Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Há muitos anos, o Brasil sofre com uma crise de criminalidade que parece não ter fim. Hoje, o Estado de São Paulo lidera o enfrentamento a questões como crime organizado e áreas dominadas por usuários de drogas como a Cracolândia. No programa dessa semana, vamos explorar as causas e consequências dessa crise. E para discutir esse assunto, temos o prazer de receber o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramut, e a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em crime organizado, doutora Ivana Davi. Sejam muito bem-vindos. E para começar a nossa conversa, é, a gente não podia fugir dessa pergunta. Os números sugerem que o Brasil vive há muitos anos uma crise de criminalidade, que talvez tenha tido seu ápice em 2017, mas continua aí. Existe realmente uma crise? E qual é a origem dessa crise? Olá, Mota, doutor Ivana, é um prazer poder dividir com vocês esse momento para nós trocarmos ideias e experiências, contar um pouco do que vem, sido, vem sendo feito no governo Tarcísio para a região central. O governador Tarcísio é, fala muito da questão da cena aberta de uso da Cracolândia como a ponta do iceberg. O problema é muito maior e eu não tenho dúvida, respondendo diretamente a sua pergunta, que sim, que o Brasil vive uma crise grave em relação à criminalidade. Em São Paulo não é diferente, mas o governador Tarcísio, é, logo que nomeou o seu secretário, o secretário de RIT, aliás, pela primeira vez um secretário de Segurança Pública com experiência em operações de dia a dia, um policial militar, como secretário executivo, um delegado da Polícia Civil também de operações, delegado Nico, e isso já tem feito diferença nos indicadores criminais. É claro que essa discussão é ampla, ela envolve sim as polícias, envolve também os trabalhos de prevenção e envolve também o judiciário, nosso código penal e aqui nós vamos ter esse momento importante para falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Doutor Ivana, existe uma crise e qual é a origem dessa crise? Pois é, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite, vice-governador Mota, para nós é sempre um desafio poder falar sobre esse tema latente e existe, né? Eu sou desembargador, sou juiz há 34 anos e acompanho né, todo esse desencadeamento de crime organizado do país, que hoje não é mais um problema do Estado de São Paulo, né? estudos e pesquisas e a própria, o próprio Poder Judiciário fica atento que o país inteiro né, tem essa, esse desafio. A gente tem um desafio geopolítico, né? o país é um país que tem uma fronteira muito grande, com 10 países, muitos deles produtores de cocaína e maconha, e tudo isso, de alguma forma, acaba passando pelo país, gerando toda essa movimentação. E hoje, né, o país, o Brasil, é um dos grandes players no tráfico transnacional do mundo inteiro. Hoje isso eclodiu, se fala sobre isso, a imprensa né, tem a coragem de falar sobre esse tema, um tema que nunca foi fácil, né, ninguém queria discutir esse tipo de situação. Hoje você tem um governo aqui no estado de São Paulo que enfrenta isso e a imprensa que dá luz a esse debate. Esse é um tema muito complicado. Muitas vezes é difícil para o cidadão comum entender o que está acontecendo. Parece que todo dia surge uma informação nova, todo dia operações policiais revelam coisas que a gente jamais imaginava que estivesse acontecendo, áreas que são, que, é, 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 são infiltradas pelo crime organizado. E eu pergunto a vocês, qual é a realidade do crime organizado no Brasil? Essas organizações criminosas são bem financiadas, parece que tem quadros treinados, excelente assessoria jurídica, elas já representam uma ameaça ao Estado brasileiro. E aí eu, eu, eu trago como exemplo a história do novo cangaço, né? são, são tropas que tomam de assalto cidades... Isso já não é uma ameaça à segurança nacional? O, o, o Estado brasileiro está preparado para esse combate? E aí eu, eu trago a, o, 
o, o, o que o, o Estado de São Paulo está fazendo agora? Olha, especificamente no Estado de São Paulo, primeiro a prioridade no tema segurança. O governador Tarcísio é muito claro na valorização dos homens e mulheres das forças de segurança. Acho que isso tem que começar por aí. Aqueles que acordam todos os dias, saem às ruas, colocando as vidas deles em risco para cuidar das nossas vidas. Claro, um trabalho de inteligência que deve ser integrado. Infelizmente, o que nós temos é, são dados que não se transformam em informações úteis. Dentro do próprio Estado de São Paulo, e por isso que nós estamos mudando isso, é, bases de dados da Polícia Civil, da Polícia Militar, da própria Secretaria de Administração Penitenciária, que funcionam de forma desconectadas. Ao longo dos últimos oito meses, nós temos feito um grande esforço em conectar essas bases de dados para transformar esses dados em informação a serviço do cidadão. Então, isso nunca foi feito. Além disso, nós temos o um outro desafio, que é integrar justamente com os dados do governo federal. E nos municípios, já que a gente tem... Eu que já fui prefeito, né, Moto? Fui prefeito de São José dos Campos. A gente tem uma atuação hoje dos municípios também é, em apoio a essa questão da segurança pública. É uma obrigação do Estado, claro, e do governo federal, mas os municípios têm atuado com as suas guardas civis municipais, o que tem ajudado também né, é, a população em respostas importantes que os municípios dão, mas o desafio é integrar também com os municípios, com sistemas de inteligência, de tecnologia e de informação. E claro, por parte do governo federal, como bem citado pela nossa desembargadora, essa questão das nossas fronteiras, um país com dimensões continentais e principalmente, na minha opinião, um olhar ainda maior na rede bancária. Quer dizer, na verdade, a gente poder seguir e perseguir o rastro do dinheiro. Hoje a gente tem novas ferramentas, tem o PIX hoje, que traz rastreabilidade, mas a gente não tem visto uma utilização efetiva disso. Nós tivemos recentemente uma operação aqui com o Ministério Público, aliás, uma operação contra o ecossistema, né, justamente do crime organizado aqui, em especial na região central eh, da cidade de São Paulo, mas que é uma representação do que acontece em outras regiões também do Estado e até mesmo do Brasil, onde a gente viu 44 imóveis adquiridos com dinheiro do crime organizado, alguns deles com operações aparentemente legais do dia a dia, e vale lembrar também o crime organizado avançando em prestação de serviço público, né, com empresas que prestam serviço na área de coleta de lixo, na área de transporte público, e também tiver uma operação aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ao longo da gestão Tarcísio, nesse sentido. Então a gente percebe é, o crime organizado entrando nos seus negócios aparentemente é, legais e que, na verdade, dão suporte para essa rede de crime organizado. Então o estado de São Paulo está atento, trabalhando com inteligência, mas nós precisamos também seguir esse rastro de dinheiro, como foi muito bem feito pela uma investigação que durou um ano e meio, essa operação que aconteceu há 15 dias aqui na cidade de São Paulo, em especial no centro, é uma investigação que não começou hoje, Ministério Público, nosso promotor Lincoln, acompanhando, junto com sua equipe, na verdade, as investigações, é, e que culminou, na verdade, na identificação de imóveis utilizados como centro de prostituição, como locais para armazenamento de drogas, mas também imóveis que simplesmente eram hotéis que, na verdade, serviam a uma atividade considerada normal, mas que foram adquiridos com dinheiro do tráfico. E lá, a nossa cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia, como eu disse, é a ponta do iceberg desse problema. Por isso, o importante é a gente poder ver todo esse ecossistema do crime e justamente atuar no ecossistema. E a consequência vai ser uma sociedade mais bem servida do ponto de vista de serviços de segurança pública. E isso que está sendo investigado, desmontado, desfeito, é produto de muito tempo. Essa, isso que está sendo encontrado aqui em São Paulo não surgiu... É, de um dia para o outro, não surgiu nos últimos meses, né? Sem dúvida, São, é, um, é algo que vem se consolidando ao longo dos últimos anos e é importante, e a imprensa, como é, a doutora Ivana citou, a imprensa tem tido um papel fundamental, a gente vê ao longo dos últimos anos, principalmente, é, a importância da discussão sobre caminhos em relação 
a segurança pública, seja discussões sobre legislação, a gente viu a importância, inclusive, é, recentemente de uma lei é, que proibia as saídinhas, é claro que nesse momento ela ainda não está sendo aplicada na prática por conta de justamente de uma série de questionamentos, mas só levantar este tema já faz toda a diferença para a sociedade. É comum, Mota, e eu que tenho como missão, aliás, o governador Tarcísio, no início da gestão, é, me deu a missão justamente de um olhar mais atento de coordenação sobre o centro da cidade de São Paulo, sobre a cena aberta de uso, que hoje está ali na Rua dos Protestantes, e eu tenho atuado e trabalhado também é, com um olhar especial em relação a esse tema e a essa missão dada pelo governador. E a gente tem esses desafios que envolvem. Inclusive, comum eu... eu é, recebo a cada 15 dias os consegues, que tem um papel importante que são os voluntários da sociedade trabalhando pela segurança pública síndicos de prédio, lojistas da região central, associação é, de lojistas, e às vezes eles me procuram e falam, mas Felício, tem um prédio ali que todo mundo sabe que é o lugar de que é, os ladrões vendem os celulares roubados, de receptação desses celulares aí a gente explica para eles, ah, é por um acaso é o prédio número tal, da rua número tal, é esse mesmo. Já, ele já está sob investigação, inclusive já prendemos 10, 15, 20 pessoas ali que estavam cometendo esse tipo de crime. Mas é um crime com um baixo potencial uhum. ofensivo. A gente prende esse receptador, dois dias depois está ele, ou melhor... Pô, até 24 dia, horas na audiência de custódia, é, né? Lá está ele no mesmo local parecendo que as forças de segurança não têm atuado. Muitos até imaginam que possa haver algum tipo de ação de corrupção que impede os policiais de agirem especificamente. Mas, na verdade, às vezes, tem ações frequentes e constantes e que, infelizmente, quando você vai é, seguir os ritos legais, a gente acaba é, não conseguindo manter essa, esse, esse criminoso preso. Nós estamos fazendo um pouco diferente, tentando construir e mostrar que ali se trata não de atividades isoladas, mas de fato é, do crime organizado atuando com várias, é, várias formas de atuação na região central e a gente tem tido algum resultado para minimizar esse impacto. Vou dar um outro exemplo é, clássico, na cena aberta de uso, e eu já tive a oportunidade de estar com a doutora Ivana, aliás, todas as ações nas cenas abertas de uso também tem a contribuição da doutora, eu tive a oportunidade de conversar com ela e muitos atores importantes, seja do judiciário, é, de entidades, a própria prefeitura que atua em conjunto, e nós temos, então, lá na cena aberta de uso, 60% dos usuários, aliás, pela primeira vez, Todos os usuários ali estão qualificados. Nós sabemos exatamente quem está nesse momento ali na rua dos protestantes. 60% dos usuários, pasmem você que está nos acompanhando, estão descumprindo medidas judiciais. Ou seja, ele foi preso, depois ele foi solto em regime semiaberto, está aguardando julgamento. E o juiz já disse a ele que ele deveria cumprir determinadas regras para permanecer solto. Por exemplo, voltar à sua casa depois das 10 horas da noite, obviamente não frequentar um, um ambiente de cena aberta de claro. uso. E ele descumpre isso e, na verdade, acaba não acontecendo. Nós já notificamos 2 mil usuários que estão descumprindo é, o, as, as, as medidas <risos> e aguardamos agora a decisão do judiciário ou para a regressão da pena... Né? ou para algum outro tipo de atitude. Então, nós temos, por exemplo, um problema como esse na cena aberta de uso. É, normalmente, na sentença, o juiz já coloca claramente que se ele descumprir, ele deve ser encaminhado à prisão. Mas, na prática, nós não podemos fazer isso. Ele tem que ser é, identificado, levado é, para o judiciário, para uma audiência de custódia, às vezes até para uma oitiva. Ele não pode ser preso imediatamente, na grande maioria dos casos, ainda que conste ali na sentença que quando deu a oportunidade dele da progressão da sua pena, é, já está muito claro quais eram as medidas. Então são algumas dificuldades, mas a gente não pode ficar reclamando. A gente tem que fazer a nossa parte. O governo do estado de São Paulo contratou mais policiais, tem trabalhado na inteligência, câmeras com reconhecimento facial, implementamos os totens e vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu quero voltar nesse assunto da cena aberta de uso, mas eu quero trazer essa, esse ponto para a doutora Ivana. Doutora Ivana, a gente vê uma simetria muito grande, né? Quem combate o crime luta uma luta assimétrica. Do lado de lá é, vale tudo, se pode tudo. O lado de lá, inclusive, tem 
defensores inexplicáveis, né, que é, def, tem gente que defende o direito de se usar a droga no meio da rua, o lado de cá tem que seguir todas as regras. Como é que o Estado brasileiro pode enfrentar essas organizações que têm todo esse capital financeiro, é, de relacionamento, assessoria jurídica? Como é que é esse combate? É possível isso? Pois é, né? Um ponto que a gente tem que colocar, e o vice-governador já, a gente já conversou sobre isso, é primeiro se despir desse, dessa ideia de que crime organizado ou que traficante de droga é aquele moleque que está na biqueira, sem camisa, de bermuda, vendendo cocaína. Essa é a ponta, né? o limite, é o peão desse grande tabuleiro que é o crime organizado. Hoje, quando a gente estuda e trabalha no tema, e o Lincoln é um grande promotor de justiça que atua né, de forma muito séria, envolvida, aliás, todos os gaecos, né, você já percebe que a estrutura do crime organizado está muito além de tudo isso. Hoje, para as pessoas terem uma ideia, integrar uma organização criminosa, necessariamente você nunca pode, você precisa, nem precisa ter visto um pacote com um quilo de cocaína. Você é um mero financiador e você já está integrando uma organização criminosa. Uma organização criminosa como o PCC, a maior organização criminosa do país, a oitava maior organização criminosa do mundo, que tem um lucro de 1 bilhão e 200 milhões de, de dólares por ano. A de se convir que é uma empresa que dá bastante lucro, até porque ela não paga imposto dentro dessa teoria da simetria, ela está ao lado, né, paralela, ao Estado. Em alguns pontos, como disse o vice-governador, interagindo, tendo uma simbiose com o Estado, como participando de licitações, né, ganhando essas licitações, porque ele paga isso com dinheiro sujo, com dinheiro do tráfico, e recebe dos crofes públicos dinheiro limpo. Ele lava o dinheiro, ele investe 500 milhões e recebe por mês, por exemplo, no transporte público aqui na capital, 9 milhões de usuários por dia, 850 milhões. Já ganhou quase 50% limpo. Então, a gente tem que primeiro perceber que o crime organizado está além né, dessa estrutura toda. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Só perde dos Estados Unidos. A cocaína, como nós sabemos, vem da Colômbia, vem da Bolívia, entra pelo Paraguai. Hoje pode entrar, inclusive, pela Rota dos Solimões, uma rota nova, entre aspas, né? já superando a rota caipira, uma rota conhecidíssima de tráfico de entorpecente. Só que essa droga, para ser usada no Brasil, ela precisa de insumo químico. Então eu já não tenho mais só o traficante trazendo a droga, atravessando o país, deixando uma parte aqui e levando o resto para o exterior. Eu já tenho outros players que, por exemplo, entram com esses insumos químicos para essa droga em pasta ser trabalhada e vendida ao varejo. Então, não é por outro motivo que a gente vê. Eu, pelo menos, tenho um tribunal, temos vários processos, já envolvendo empresas químicas que também trabalham, entre aspas, esse trabalho, logicamente, com o crime organizado, fazendo com essa cocaína em pasta, né, se transforme em cocaína em pó para venda ao varejo, já que, na regra simples de comércio, você produz aquele produto que, a, que o consumo é garantido. Então, esse olhar que nós estamos tendo hoje, isso graças às investigações, e essa teoria é muito boa, porque uh, uh, se investigar hoje é usar inteligência e tecnologia, né? porque se você subir um morro ou entrar numa comunidade, a polícia hoje toma tiro. Situação que eu, que sou juiz há 34 anos, nunca presenciei, hoje a polícia toma tiro. Eles nunca ousaram atirar contra o sistema de segurança. Hoje se atira contra a polícia, para a gente perceber a audácia que está o crime organizado. Né? Além de toda essa estrutura, a sociedade ter essa ideia de lavagem de dinheiro, né? de uso de produtos químicos, de todos os outros condutas criminosas que advêm do tráfico de entorpecentes da organização criminosa. A gente já levantou, o próprio governador já disse, que nós temos cerca de 43 mil postos de gasolina no país. O PCC é dono de mil postos de gasolina no país, aqui no estado de São Paulo. Ou seja, a organização criminosa com esse lucro que chama a atenção de qualquer um, né, tem que transformar esse crime, produto provento do crime, que é o dinheiro, né, em possibilidade de utilização. E é por isso que eles usam o movimento da Cracolândia para movimentar e influenciar o sistema imobiliário da capital de São Paulo. Eles usam né, essa, essa situação 
para transporte público entrando em licitações, em recolhimento de lixo e todos esses outros segmentos que são alimentados para o crime organizado. A polícia judiciária, o Ministério Público, a Polícia Federal, eles têm atuado, né? num primeiro momento, uh, seguindo o dinheiro, que não é uma coisa tão simplista, porque a ideia é assim, ah, vamos investigar a lavagem de dinheiro, siga o dinheiro. Só que hoje você tem tecnologia, você tem um banco, uma instituição financeira, que nem existe no mundo físico. Uhum. Né? E, o, e, o, e o dinheiro, ele, ele toma caminhos que são desafiadores. E aí entra o lado assimétrico. Enquanto o Estado, o sistema de segurança, tem que cumprir todas as regras processuais, penais, constitucionais, até para a prova ser válida, o crime não precisa de nada disso. Pois é, é, é só para complementar, e antes de vou dar um exemplo prático do dia a dia que nós vivemos aqui, na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, até é, dois anos atrás, não tinha sequer uma câmera inteligente implementada numa das cidades, uma das maiores cidades do mundo, uma câmera inteligente. Quando então o prefeito Ricardo Nunes inicia um processo de contratação de 20 mil câmeras, né? e aí vem a questão de ter que seguir as regras, faz uma licitação que passa a ser questionada, inclusive por partidos, né? que hoje tem até candidatos a prefeito, impedindo a implantação. Aí demora um ano e meio em discussões na justiça e faz parte do rito, faz parte, eles usam desse tipo de ferramenta, para que aí a cidade pudesse, de fato, ter, como tem já hoje, mais de 14 mil câmeras, que servem, obviamente, para que a gente possa transformar é, São Paulo numa cidade mais segura. Então, demorou um ano e meio, quase dois anos, para que esta ideia se transformasse em realidade, com vontade política, com recursos reservados, mas nessa questão, o poder público tem que seguir todas as regras, inclusive questionamentos dentro de processos licitatórios, que às vezes são feitos por agentes que estão a serviço do outro lado, né? também no caso específico do lado do crime organizado. Então, aí um exemplo prático de como isso influencia no nosso dia a dia, no dia a dia de você que está nos assistindo. Ah. Já que o senhor tocou nesse assunto, é, eu vi diversas pessoas que nunca antes se combateu o, o problema da Cracolândia como, como esse combate está sendo feito hoje, é, de uma forma sistêmica. Eu escuto muito essa, essa expressão, que está havendo uma integração aqui em São Paulo que possibilita esse combate. O que possibilitou isso? Por que agora está sendo feito algo que talvez tivesse, se tivesse sido feito 5, 10 anos atrás a situação fosse completamente diferente. Não, ela é um problema de 30 anos. Nosso governador Tarcísio me deu a missão de coordenar esse trabalho por parte do governo do estado. Parte da prefeitura, Edson Ortega é o coordenador desse trabalho. E o primeiro ponto foi escutar. Né? A gente, eu escutei muita gente envolvida nesse tema, de qualquer matriz ideológica, eu não estava ali preocupado com isso. Queria entender os programas anteriores justamente para entender aquilo que tinha acontecido e não. E olha, um dos primeiros... É, nas primeiras surpresas, nós fomos buscar dados, né? Eu, como gestor, eu sou administrador de empresas de formação e a gente sabe que para fazer gestão, a gente tem que ter dados, informação. Então, vamos atrás dos dados, o que tinha sido feito nos diversos programas. Aliás, é muito comum, né? Quando você lança o um programa, já tem aqueles nomes bonitos, né? A gente pode ver que essa, é, hoje não tem nenhum nome Muitas ligado. Vezes só o nome. É, só o nome. Então, vários programas lançados e eu fui lá buscar, então, dados e informações. Pasmem, não encontrei quase nada. Né? Não existe, tanto se fala da importância da ciência, né? da importância de dados, faz parte também de estudos com base científica. E para não dizer que eu não encontrei nada, eu encontrei é, um, um levantamento feito com 60 usuários na época daquele programa Portas Abertas, né? com CC, que muito se falou desse programa, mas que de dado mesmo tinha lá um levantamento com 60 usuários, que é insignificante para o universo que nós estamos falando. E, claro, existe uma pesquisa feita pela Unifesp, que chama-se Lecuca, mas é uma pesquisa também, tem um outro viés. Não são dados de atendimentos, de resultados, é, de comparações de, é, de questão de, é, de crime da região central. Então, o primeiro ponto que a gente colocou como meta é manter um repositório de dados para que isso possa ser utilizado por nós, para que a imprensa possa nos cobrar, mas com base em dados, em algo concreto. Ah, inclusive, acertar a rota. Será que o que nós estamos fazendo está tendo o resultado esperado? Será que é melhor a gente tentar ir por aqui ou por ali? Segundo ponto importante, é que a gente tinha muita gente fazendo coisa boa na região central ao longo desses anos. Eu estou falando de entidades, estou falando de igrejas, estou falando da própria prefeitura e do próprio Estado, mas totalmente desconectado o serviço. Era como se todos nós, 
entendêssemos o problema, estivéssemos dentro do mesmo barco, cada um remando para um local diferente, uma posição diferente. Era hora de entender todos esses serviços e fazer com que a gente remasse na mesma direção. Isso por si só já faz uma grande diferença. Imagina quanto você gasta de energia né, remando nesse barco, mas não conseguindo sair do lugar. Então a gente conseguiu deixar as vaidades de lado, que aliás é um dos problemas também dentro de gestão, aliás dentro de qualquer empresa, né, no dia a dia, é, na relação humana, né, e poder de fato atuar em conjunto. Dentro do Estado, Mota, e não é novidade para ninguém, é, a gente encontrou uma realidade que a Secretaria de Saúde, que não conversa com a Secretaria Social, que não conversa com a Secretaria de Segurança Pública, a gente precisava mudar isso. Dentro da prefeitura, a mesma coisa. Imagina, então, depois integrar a prefeitura e Estado, fazendo com que todos conversassem. E aí a gente mudou essa realidade. E parece que a, a, a integração com o judiciário aqui também desempenhou Isso. um papel importante, Vou... que é uma coisa que não acontece em outros estados. Bem lembrado. Vamos chegar lá. Estamos construindo esta relação. Tem muito por fazer. Eu citei aqui... <coughs> Por exemplo, a questão do descumprimento de medidas, mas vou falar algumas coisas que já aconteceram também. Então, essa integração, então, todas as semanas, todas semanalmente, nós reunimos a saúde do Estado com a saúde do município, o social do Estado com o social do município, segurança do Estado com segurança do município, e uma vez por mês, nós reunimos todas essas pastas do município e do Estado para que um preste conta para o outro daquilo que foi realizado. Então, essa integração é importante. Atraímos igrejas, entidades. Com o judiciário, nós começamos a criar protocolos integrados para que a gente pudesse, por exemplo, começar a qualificar aqueles usuários. Então, a gente tem a operação resgate, e você pode reparar também, aquelas operações midiáticas do passado, que eram feitas ali, na região central em específico, na cena aberta de uso, que é conhecida como Cracolândia, é, não existem mais. São operações com respeito, já que aqueles usuários são as vítimas, na verdade, do sistema. O trabalho tem que ser no tráfico. Então, nós começamos a mudar essa abordagem em relação às soluções. E aí, qualificação dos usuários, criamos o hub de cuidado com crack e outras drogas, é isso, é que bom. é o atendimento de saúde. Aliás, nós estamos em período eleitoral, né? É muito comum a gente ver os candidatos com soluções mágicas. E a primeira coisa que eu escutei em todas as propostas aqui é precisamos entregar, integrar o atendimento da saúde, o atendimento social. Eu convido os candidatos para conhecer essa integração na prática, que já está sendo efetuada, saúde do Estado, do município. Nós temos o hub de cuidado com crack e outras drogas. Doutora, o número atualizado, eu já passei, tive a oportunidade de passar esses números, o número atualizado são 40 mil atendimentos feitos nesse hub, que é um prédio que fica ali na Rua Prates, e mais de 16 mil encaminhamentos ou para internação em hospitais é, é, especializados ou acolhimento em comunidades terapêuticas para tratamento. Lá no passado, e é importante dizer, infelizmente, e a gente sofre com isso na política e no cuidado é, sobre drogas, houve um trabalho de desinstitucionalização da saúde mental, né? que foi aquela questão de desinstitucionalizar, desinternar. É claro que existiam é, prédios, tanto públicos quanto privados, que faziam um trabalho muito ruim em relação a esse tipo. Mas então se resolveu nivelar tudo por baixo e uma política nacional de desinstitucionalização. E isso refletiu sobre o tratamento em relação a drogas, que também passou a ser tratamentos ambulatoriais. Começaram a rechaçar as oportunidades de internações e aí com isso, por exemplo, aqui em São Paulo em 2022, nós tivemos 100, 150 usuários numa cidade do tamanho de São Paulo, sendo encaminhados para a internação. Então, a gente precisa mudar essa relação, precisa mostrar a importância da internação no caso certo. Nada obrigatório, convencendo o usuário, entendendo o histórico do paciente, para que a gente pudesse encaminhar sim para os CAPs, para as comunidades terapêuticas, sim. Aliás, tem gente com viés ideológico que é contra comunidades terapêuticas, nós não somos contra comunidade terapêutica, nós fiscalizamos as comunidades terapêuticas que prestam serviço para o Estado, para que eles o façam com qualidade, nossos hospitais especializados, portanto, criamos uma rede de cuidado na saúde. Muita coisa, muita gente não sabe, por exemplo, nós temos nesse momento 960 usuários que saíram ali da Cracolândia, da cena aberta de uso, e hoje recebem o programa Operação Trabalho, que chama POT, do município, 
Eles recebem mil reais por mês, fazem serviços de zeladoria, não na região central, longe da cena aberta de uso, fazem qualificação e recebem remuneração. É o que nós chamamos de porta de saída. E mais do que isso, que esse é o desafio, que é poder acompanhar a jornada de cuidados. A gente chama trilha de cuidados desse paciente. Desde o momento que ele é abordado pelas equipes de saúde, que todos os dias estão lá na cena aberta de uso, até o momento que ele encontra a sua porta de saída. É claro que a cada dia a gente aprimora. E, por fim, a questão da segurança pública. né? Ela vem no fim dessa linha de cuidados e aí a gente tem as operações, como a gente falou aqui, a gente tem a questão da qualificação, as notificações para o Tribunal de Justiça do descumprimento de medidas também daqueles usuários. A gente teve recentemente, tudo que a gente faz ali na cena aberta, sempre ela acaba surgindo quando é um assunto mais polêmico. Nós instalamos gradis para garantir que o serviço de saúde pudesse chegar rapidamente para socorrer algum usuário que estivesse passando por um momento de crise. E, óbvio que começou questionamentos, ele já salvou muitas vidas esses gradis, já fomos visitados pela defensoria, pela promotoria, né, por muitos órgãos de direitos humanos, e se percebeu que aquilo era para salvar vidas. Agora, recentemente, nós implantamos totens também na região central, de rastreabilidade, de monitoramento, portanto, são ações que é, nós estamos cumprindo rigorosamente o plano que foi é, oferecido à sociedade lá em abril do ano passado e não é um trabalho simples e não tínhamos a expectativa de resolvê-los em um ano e meio de trabalho. O governador Tarcísio tem dois anos e meio pela frente e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, medindo os resultados e buscando conexões, seja com o judiciário, com a prefeitura, com outras entidades, para poder, de fato, encarar esse problema de frente. Está muito claro para o governo do Estado, para o governador Tarcísio, para o próprio prefeito Ricardo Nunes, que esse trabalho tem que ser conjunto e que tem que ter essa energia necessária. Posso dizer, como coordenador dos trabalhos, nunca recebi nem o não da prefeitura do Estado em relação a recursos para serem utilizados em todas essas ações. Ou seja, não é uma questão de recursos orçamentários. E sim das dificuldades naturais, claro que a gente encontra. A gente tem ONG lá que defende o uso de crack. Né? Posso dizer o nome, crack resiste. Né? Então dentro lá da própria cena aberta de uso, distribui cachimbos. Né? Entendendo que isso é uma política de redução de danos. Para nós, redução de danos é fazer exames, é poder ver se aquelas pessoas têm alguma doença sexualmente transmissível, é fazer exames de AIDS, é poder estar tá dando esse acompanhamento. Por fim, vou contar mais uma história interessante. Nós identificamos, dentro da cena aberta de uso, 120 usuários que estavam em situação, vamos considerar assim, mais crítica do ponto de vista de saúde. E passamos a acompanhá-los com uma lupa, vamos dizer assim, ainda maior. Vou trazer em primeira mão o resultado. Dos 120, hoje... Nós temos apenas 30 nesse momento na cena aberta de uso. Os outros 90 já estão, foram encaminhados para serviços de saúde, estão nos abrigos, estão sendo acompanhados e já conseguiram sair da cena aberta de uso. Tudo no convencimento, de forma voluntária, com convencimento. Então até esse trabalho a gente tem. E por fim dizer, a cena aberta, a Cracolândia, já teve 4 mil usuários. Hoje a gente conta, aliás, viu, Mota, todos os dias de manhã e de tarde o sistema Jacobs, que é através de imagem de drone, nós fazemos essa contagem sempre no mesmo horário. Muita gente não sabe, imagina que talvez tenha 5, 6, 10 mil é. pessoas. Hoje, por volta de 250 usuários na parte da manhã, 250 a 300. E à noite, finalzinho da tarde e à noite, esse número sobe para 800 a 1.000, vamos chamar assim, usuários. Então, continuamos trabalhando, já houve uma redução expressiva do número de usuários na Cracolândia, que hoje é na rua dos protestantes, mas tem muito trabalho para fazer. Excelente. Aí eu queria explorar, doutor Ivana, o outro, o outro lado desse trabalho. Né? É, muita gente diz que no combate ao tráfico de drogas, não adianta se prender os peixes pequenos. A gente escuta muito isso, né? Não adianta prender o traficantezinho lá da, da biqueira, que tem que... É, é preciso prender os tubarões do tráfico. Só que esses tubarões do tráfico provavelmente têm muito dinheiro, muita assessoria né, de todo tipo, é uma defesa jurídica espetacular, estruturas de lavagem de dinheiro muito sofisticadas. Como é que o Estado lida com esse desafio? Pois é, Mota. O grande desafio nesse combate é centrípedo e centrífugo. O tubarão não nada na praia. Alguns até desavisados nadam 
e é o sistema de polícia, de segurança, pega. Mas, é, é, para ele, eu preciso de um outro tipo de investigação, né, com maior profundidade, porque é, é o que a gente estava explicando. Hoje, esse olhar de narcotráfico, esse olhar de crime organizado, vai muito além daquele que está na biqueira. Mas eu, como juíza e como estudiosa, e, e aplico a lei, é a minha obrigação, minha missão, é, esse também faz parte da cadeia, né? Porque se eu não tiver a ponta vendendo o claro. comércio a varejo, o produtor morre. Regra de mercado, como qualquer uma. Né? Quando a gente está falando de narcotráfico, está falando de tráfico de entorpecente, é uma regra de mercado com uma economia latente, né? Tanto que se percebe hoje, inclusive dentro dos processos, o desafio da lavagem de dinheiro. Porque é tanto lucro. E hoje, com o um sistema, né? hoje a gente tem muita tecnologia de tentar acompanhar o caminho desse dinheiro, que não raras às vezes dá certo, uh, uh, ele precisa lavar esse dinheiro. Então a gente vê que ele lava dinheiro até em loteria esportiva, em qualquer coisa se lava dinheiro hoje. A gente tem visto isso dentro das Finge investigações. Que, ganham, que ganhou um prêmio ele... da loteria. Como é que bota, é a bota. da loteria? Para quem nos ouve... Ele vende, ele compra um bilhete premiado. Ah, então eu ganhei na loteria... Eu Você ganhou na caixa. loteria, lá na, na loteria X, e ganhou um milhão. Eu, o dono da, da lotérica, sabe quem ganhou. Né? Os, os bilhetes são... Aí eu chego para você e compro o seu, o seu bilhete de um milhão por dois. Você pega os dois e eu nem sei o que você faz com esse dinheiro. Mas você pega esses dois milhões. Para o indivíduo, um milhão limpo, ele compra, por exemplo, uma casa. Com dois, que não é oriundo né, do devido trabalho, teoricamente fica difícil. Porque hoje o CNJ tem controle, o COAF tem controle. Hoje os registros de imóveis né, têm que comunicar essas movimentações, aspas, suspeitas. Então, para o crime organizado, vale a pena. Ele tinha dois milhões que ele não podia gastar em lugar nenhum ele tem um milhão que ele pode né, definir ali onde vai gastar. O dinheiro dele não é fruto de trabalho. Para ele, um milhão, dois e três, tanto faz, porque da onde veio aquele, vem mais. E ele compra bilhete premiado. Até nisso, ele se lava dinheiro. Isso já pensando naquele pequeno, na ponta. Mas é, esses, esses olhares, esse desafio né, no, no combate ao crime organizado, também tem que olhar lá para a ponta. Porque se eu não tenho o consumidor, se eu não tenho né, aquele pequeno traficante, que eu acho que traficante é traficante, não tem tamanho. Pequeno traficante o, é um traficante é, baixo de No meu olhar, o é. 33 não coloca é. o pequeno traficante, o traficante médio, né, é o empreendedor, mas o pequeno traficante, como se coloca aí, ele faz parte dessa cadeia. Porque lá na ponta, essa cocaína que entrou né, para uma rota, em pasta, foi toda trabalhada aqui. Hoje a gente quebra, a polícia judiciária tem apreendido né, laboratórios gigantescos que vão lá e manipulam a droga. São de uma sofisticação. E não... Que chama a atenção. Não que são tá... feitos por vítimas da sociedade que estavam desempregados. E não, não, tinham, não é. Não ele, não, ele não tem nem chance. É. Ele talvez esteja lá na ponta, lá dentro da Cracolândia, numa biqueira, numa comunidade menos favorecida, vendendo lá o seu pacotinho de cocaína por 10 reais, 15 reais. Ele também faz parte dessa cadeia. Então, o, o combate a esse tipo de criminalidade, ele tem tamanhos. Então, uma polícia mais preparada, com maior informação, com muita tecnologia, com capacitação, né, ela vai investigar os grandes tubarões que estão lá em alto mar. Mas também essa polícia, a nossa polícia ostensiva, a polícia militar, a guarda civil, que tem né, atuado de forma muito presente, principalmente nas cidades pequenas, e a própria polícia civil, a polícia judiciária, a polícia federal, a polícia militar, também atua na ponta. É trabalhando de dentro para fora e de fora para dentro que em algum momento nós vamos chegar no meio dessa situação e aí sim de forma mais clara, né, de forma mais objetiva, tentar de alguma forma mas não acabar. Né? A gente que trabalha e estuda crime organizado sabe que a máfia japonesa Exiga, tem, tem, em todo lugar, não, tem é. todo lugar. Mas pelo menos não permitir que eles tenham um controle como a gente percebe hoje. Agora eu queria colocar... Operações lá, na, lá na Cracolândia, dentro da Cracolândia, e aí é, é, também concordando com a doutora, já foram presos 170 traficantes ali dentro. É claro que esse pequeno, vamos dizer assim, <risos> pequeno. Né? Que, né? pequeno de estatura, não da, da atuação em si, é, ele rapidamente é substituído pelo crime organizado. É um então, já, nas operações em um ano e meio, mais de 170, todos filmados fazendo esta operação, alguns voltam 
pela questão do judiciário, até mesmo por mesmo local, e outros são rapidamente substituídos. Esse que está lá na ponta. Então, essa estrutura já se prepara para poder repor aquele do varejo, vamos chamar assim, do pequeno varejo. Eu, eu queria trazer uma questão aqui que, para o cidadão comum, é muito importante e parece que é uma questão é, difícil para o Estado lidar. A gente ouviu a descrição de como o Estado está lidando com a questão da cena aberta de uso. Mas tem gente que diz o seguinte, o, 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 o narcotráfico não existe sem o usuário. Né? O financiador principal do tráfico é o usuário. É, embora toda dependência comece com o uso recreativo, nem todo usuário de droga é dependente. Tem muito usuário de droga que usa por diversão, por prazer. Né? Agora, a impressão que o cidadão comum tem é que, às vezes, a lei, o sistema de justiça criminal, trata todo usuário como se ele fosse um dependente, um pobre coitado. E, e não se dá ao usuário a punição, né, principalmente ao usuário que não é dependente e que tem consciência. Né? O sujeito comprou uma carreira de cocaína para se divertir, ele sabe que ele está dando aquele dinheiro na mão do PCC ou do Comando Vermelho. Né? É, e, mas parece que o sistema de justiça criminal e aí a ação do governo estadual fica prejudicada porque você não consegue tomar nenhuma ação contra isso. É, é essa a realidade? Como é que a gente lida com isso? Pois é, essa é uma discussão dentro do sistema de justiça que é desafiadora. Se você vai tipificar um crime de tráfico de entorpecente, que é o 33, né, a pena é de 5 a 15 anos de reclusão. E aí vem o parágrafo 4 desse mesmo 33 e fala o seguinte, para o aspas pequeno traficante, se ele for primário, sem antecedentes, não tiver nenhuma ligação com o crime organizado, eu só queria saber onde ele compra a droga se não for do crime organizado. Mas, enfim, é o que está lá na lei. Deve ter algum importador independente, talvez, porque quem <risos> traz cocaína que não, que não entre, pelo menos nos estados onde as organizações criminosas atuam. Mas, enfim, esse pode ter uma redução da pena. E levando essa redução ao ponto maior, ele tem uma pena de 1 um a 8 anos. Vem a lei e fala que quem tem pena menor do que quatro anos sequer pode ser preso em flagrante. E agora a gente tem um, um outro instituto que chama Acordo de Não Persecução Penal, que tem abarcado este, aspas, pequeno traficante. Ou seja, né, a lei e a, e a estrutura, e principalmente a jurisprudência do STJ, né, entende que o pequeno traficante ele tem que ter um tratamento diferenciado. E com isso, você coloca pessoas que eventualmente praticam as mesmas condutas, compram inclusive do mesmo, aspas, fornecedor, com situações processuais totalmente diferentes. Porque uma coisa é você ser processado por tráfico de entorpecente, um crime equiparado a crime hediondo, teoricamente não teria direito à liberdade provisória, e todas as consequências que tem um tráfico de entorpecente. Outra coisa é ele ser mais ou menos, né, praticar os mesmos atos que esse dos cinco anos, entretanto ser tipificado como um pequeno traficante. E pelo que a senhora está descrevendo, isso me soa como um incentivo para que as facções recrutem pessoas novas, sem antecedentes, que não... Vem cá comigo, faz aqui, porque se você for pego, não vai acontecer nada, porque você vai é, se encaixar nesse... É mais ou menos essa leitura. A gente percebeu que com a mudança no ordenamento jurídico, onde, por exemplo, as mulheres que têm filhos até 12 anos têm um tratamento né, da lei diferenciado, hoje são as maiores, né, o maior número de presa são mulheres com tráfico de entorpecente. Porque na leitura do crime organizado, a mulher tem chance, e tem, processualmente tem, de sair né, em liberdade do que aquele homem que eventualmente pratique a mesma conduta criminosa. São olhares do sistema de justiça que a, a, hoje o desafio é como se entende. E a leitura do crime organizado é essa. Né, ele consegue escolher... Né, dentro daquele exército que ele tem, e para quem nos acompanha sabe que pelo estudo do próprio Ministério Público, do GAECO, né, existem quase 40 mil né, envolvidos nessa organização criminosa denominada PCC. O Comando Vermelho também é a segunda maior organização criminosa quando, mais velha que o PCC, mas diz, com um pouco menos de indivíduos. É, 40 mil, é, é, 40 mil indivíduos que já foram identificados, que estão no sistema prisional? Segundo o Ministério Público, já identificado. Ah, tá. Dentro e fora do sistema prisional. O dentro do sistema prisional, para nós, né, na estrutura, é mais fácil identificar. 
Porque, por exemplo, São Paulo tem 182 estabelecimentos prisionais. O preso hoje ele tem que se identificar se ele é faccionado. Porque se eu coloco um preso de uma facção X... E hoje, no último estudo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é, se identificaram 72 facções criminosas. Claro que 72 não é o número de facções criminosas do tamanho do Comando Vermelho e do próprio PCC. Né? Quando você lê o mapa do Brasil, você vê o Rio Grande do Sul com 15 facções criminosas. Você vê o Acre, um estado com 900 mil habitantes, com 900, é, três organizações criminosas. Você vê São Paulo com uma, Rio de Janeiro com cinco. Né? Mas por quê? Porque essas organizações criminosas elas têm uma hegemonia. Mas as grandes, consideradas né, as organizações criminosas regionais, né, é o Comando Vermelho e o PCC. Eles estão praticamente de 26 estados uh, em 23. Dominando o crime organizado. Quer dizer, eles conseguem fazer essa leitura do que interessa na lei para eles, é, e não é por outro motivo que você tem muito jovem, né, o envolvido, o, 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 o indivíduo que participa do crime organizado, ele vive pouco. A ideia de, de idade é 40 anos. Né, eles se matam ali entre eles e quando, às vezes, enfrentam o Estado. Mas é, a vida de um, de, um, de um indivíduo, de um traficante, é uma vida curta. Mas, mesmo assim, né, chama muito a atenção porque o crime tem um glamour que a sociedade não deve cair nesse canto de sereia porque ela morre no final. Mas essa situação da, da legislação, o crime organizado lê e usa em seu próprio benefício. Então, ele recruta muita mulher, ele recruta menores, que eventualmente nem podem ficar presos. O tráfico de entorpecente para menor em conflito com a lei, ele tem que ter praticado o crime com violência ou grave ameaça. E se entende que o tráfico de entorpecente não é um crime violento, que é o nosso sentir, ele mata, e mata até mais que muito crime contra o patrimônio, mas, enfim, é uma leitura e eu respeito isso. E o crime lê esse, esse, essas brechas da lei que existem e se utiliza disso. Quando você falou sobre o uso né, do dependente e o recreativo, e a gente, é, puder, a gente pode mostrar na prática isso na própria cena aberta de uso. Eu disse para você que o número é, são de 250 usuários na parte da manhã. À noite ele aumenta para 800 a mil. Uso recreativo. E o impacto para a sociedade do ponto de vista negativo é o mesmo. mesmo. Não tem diferença nenhuma de claro. um. Então você percebe, se à noite aumenta o uso, são pessoas que provavelmente estavam no seu trabalho tá, e vão ali para buscar a droga barata e para fazer um uso recreativo. Porque durante o dia essas pessoas não estão ali, que são aqueles dependentes mais críticos que costumam ficar na cena aberta de uso durante o dia e a tarde. E aí quando vai chegando à noite vem chegando um público muito mais próximo do que ao uso recreativo, do que à dependência em si. E como você disse, todos hoje são vistos como é, esses dependentes que são, vamos dizer, é, doentes mais graves né, pela sociedade. E a gente precisa também ter é, um entendimento diferente, porque o impacto é o mesmo. Então a gente precisa é, entender que aquele usuário é um usuário de droga que alimenta o crime organizado e, consequentemente, a lei tem que ser a mesma, a abordagem tem que ser a mesma para aquele que está no período da manhã, no caso da cena aberta, ou à noite. Mas olha ali, só ali a gente já vê essa diferença de perfil de usuário de uso recreativo ou daquele dependência, dependente de uma situação mais grave. E para a gente hoje é muito claro isso dentro da cena aberta, que é o desafio, é separar o traficante daquele dependente em situação mais crítica e grave e aquele que o faz com uso recreativo. Porque tem que ser uma ação diferente para cada um deles, para que a gente consiga continuar enxugando o número de usuários. Nós já tivemos uma queda expressiva e vamos continuar esse trabalho. Mas, e... Mota, se você me permite, é, nessa simetria, para o crime organizado, tanto faz a motivação é. de que você usa droga. Ele vende droga. Não, claro. O que eu acho que, tá, que fica muito claro nessa discussão aqui, eu agradeço a vocês muito, né? a gente já está se caminhando para o final, é que aqui nós estamos vendo a, os, dois, os dois componentes do combate ao crime, né? E sem isso, o Brasil não vai conseguir se livrar. A gente tem a ação é, decisiva do governo estadual, com as polícias, né, inovando na abordagem da, do combate ao crime, mas que chega o um momento em que você precisa do outro lado. É, a gente precisa que o sistema de justiça criminal faça uma leitura da realidade como ela é, e não fique se apegando a um modelo, né? porque, no fundo disso, existe uma grande questão moral também. Né? Se eu resolvo 
comprar droga para o meu uso e com isso eu estou dando dinheiro para um sujeito que está armado de fuzil e que amanhã pode me esperar, né? Amanhã, o mesmo sujeito pode passar Sim. de moto, botar uma arma na minha cabeça e me roubar. Né? Agora, é... e aí eu achei muito interessante, vice-governador, porque o, o governador Tarcísio se tornou uma voz a favor da mudança, né? do, 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 de mudanças importantes no nosso sistema de justiça criminal, é, no, é, é, notadamente na questão da lei que acabou com a saidinha, inclusive liberou o, o derrite, né? é, que é uma novidade no Brasil, os governadores se posicionando a favor da modificação sem da dúvida, legislação. Sem dúvida, deixou muito claro, né? E depois o derrite, como deputado federal, é, saiu, inclusive, deixou de ser o secretário para poder é, é, encabeçar aquele movimento naquela votação importante é, que de fato aconteceu. Mas também, né, mais importante, a gente tem muitos desafios nessa questão legislativa, mas nós não podemos deixar de fazer as ações administrativas, as ações que têm que, que ser feitas. E buscar dentro da legislação atual saídas para que a gente consiga o nosso objetivo, no caso específico da cena aberta de uso ou no combate ao crime específico, ao crime organizado. O governador Tarcísio, sem dúvida, chamou para ele essa responsabilidade. Ele é muito dedicado... Né, ele é muito estudioso Coragem. e tem estudado muito né, é, constantemente é, vai aos ministros em Brasília também conversa com o nosso presidente do tribunal, desembargador Fernando, é, que tem sido um parceiro com respeito né, de cada, do judiciário do legislativo e nós do poder executivo e por isso que a gente tem avançado e conseguindo resultados expressivos, seja na região central ou em relação à queda dos indicadores de homicídio, de roubos e furtos é, no estado de São Paulo. Óbvio que nós não estamos satisfeitos né, com esses resultados e queremos mais e o governador Tarcísio está empenhado nisso como eu disse, com a valorização das forças de segurança, com a busca por mudanças legislativas. Aliás, o ideal, né, Mota, é se nós vivêssemos num país onde a prática virasse lei, e não onde as leis têm que virar prática. E aí o pessoal muito distante da realidade faz as leis e na prática tem a lei que pega. Aqui no Brasil tem isso, né? É a lei que pega e a lei que não pega. Né? O ideal seria isso, mas lamentavelmente é assim que a gente tem que atuar. Então, também o governador Tarcísio tem isso muito claro. Vamos ver dentro né, das legislações atuais o que pode e deve ser feito e ele mobiliza todas as secretarias porque essa questão da segurança pública, como eu falei, ainda envolve prevenção não deu tempo da gente falar aqui mas estamos fazendo um grande projeto de prevenção em específico nessa questão das drogas imagina, o estado de São Paulo não tinha uma política estadual sobre drogas, tinha uma lei aprovada na Assembleia que seca desde 2019 que não tinha nem regulamentação por parte do governo do Estado. O governador Tarcísio, então, regulamenta essa lei, é, é, apontando cada secretaria quais são as missões e as obrigações, e agora também, paralelo, nós estamos também fazendo um grande trabalho de prevenção com as escolas municipais, enfim, uma grande rede. Convidamos especialistas na área de prevenção, até internacionais, e a partir do ano que vem, a gente também trabalha com a prevenção, que é um trabalho de mais médio e longo prazo. Então, são as duas braços, imediata. Prevenção e repressão. Exatamente. E saúde e social e segurança pública, é, não só na cena aberta aqui na região central, mas em todo o estado é, de São Paulo. Essa tem sido a diretriz do nosso governador. É, eu acho, para mim, o melhor aspecto disso, vice-governador, é ver que existem políticos em cargos majoritários é, dispostos a, a, a transmitir essa mensagem, uma mensagem que não se ouve há muito tempo no Brasil. Droga é uma coisa ruim, causa dependência, dependência química é uma desgraça para a pessoa, né? isso faz o mal para o país, tem que ser combatido, né? combatido com educação e com prevenção. É, desembargador, São Paulo está sendo uma novidade no combate ao crime no Brasil, acho que a gente pode dizer isso. Né? É, existe esperança desse Primeiro, do modelo de São Paulo representar o começo de uma nova época. E segundo, do nosso sistema de justiça criminal olhar para o que está acontecendo em São Paulo e entender que tem um encaixe que precisa ser feito, porque senão a gente. É, o cidadão comum fica perdido. Né? É. Que... Meu caro amigo Mota, e o vice-governador que já me conhece, meu copo está sempre cheio. Eu não vou desistir. Mas existe sim. O que a gente percebe hoje, pelo menos nesse governo, né, que ele teve coragem de fazer autofagia. 
E a gente sabe que para fazer autofagia, você precisa de dois requisitos. Humildade para perceber que aquela situação está errada e coragem para cortar a própria carne, que é o que a gente assiste hoje. Nunca se enfrentou a Cracolândia, ela só era mudada de lugar, passava um paninho ali, mandava uma secretaria ali, e nunca. Eu, eu falo brincando, e não é brincando, já falei isso para o governador, que eu tenho dois filhos. Um chama, a menina chama Cracolândia e o menino chama PCC, porque eles nascem quando eu assumo a corregedoria da Polícia Judiciária e o Departamento de Inquérito Policial, que sempre foi o centro né, neuvrálgico do encontro entre o Estado e o sistema de justiça. Os inquéritos entram por lá, as medidas cautelares entram por lá, né, e tudo começou ali. E a, a Cracolândia ela nasce com a desativação, a gente já conversou sobre isso, da rodoviária. Um espaço que ficou abandonado e aquele bordão que onde o Estado não está o crime, toma é o que aconteceu ali. Aquilo foi crescendo, numa regra de mercado, o crime organizado percebeu que ela era, era um nicho muito bom para os seus negócios e tomou. E a gente chegou a esse ponto que hoje nós estamos enfrentando e que o vice-governador tem trabalhado de forma muito clara né, em cima de tudo isso e demonstrado um resultado vídeo a diminuição. Por pior que a gente perceba, e a sociedade quando enxerga isso, principalmente nos programas né, de reportagem, ela percebe que a Cracolândia ela diminuiu. Claro que a gente não tem o um sonho, né, nós, cidadão, de que acabar com isso não vai acabar porque não acaba no mundo inteiro. Mas já é um ponto corajoso, né, um olhar de que nós vamos enfrentar o crime organizado. Sempre trabalhando dentro do, legisla... dentro do sistema de justiça, com todo o desafio dessa guerra simétrica que existe, mas assim que tem que ser, trabalhamos numa democracia, temos que cumprir a lei. Mas eu acho que pela primeira vez você começa a perceber esse movimento né, real e corajoso de falar nós estamos atuando e estamos tentando combater o crime organizado. Você tem que quebrar essa simbiose que ele tem com o Estado, porque ele já demonstra os braços dentro do Estado. E se entraram no Estado, foi porque em algum momento não se percebeu isso. Aqui em São Paulo e em vários estados da federação, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais neurálgicos no que tange ao crime organizado, em que pese com características geopolíticas diferentes, mas nós temos essa mesma leitura de organizações criminosas atuando né, enfrentando o Estado o tempo todo e em alguns momentos, infelizmente, o Estado dando um passo atrás e às vezes permitindo que o crime organizado avance, São Paulo colocou, digamos ali, o pé na porta, como diria a, a, a população. Ele está, de alguma forma, demonstrando espaço e falando aqui nós estamos atuando, junto com o Ministério Público, que está fazendo um trabalho corajoso, né? e a gente começa a perceber, literalmente de uns 4, 5 anos atrás, quando São Paulo, por exemplo, teve a coragem de mandar a liderança da facção criminosa para presídio federal. Uma situação que ninguém queria fazer, com medo que a organização criminosa resistisse. Resistisse no olhar, era fosse para a rua e enfrentasse o Estado. Isso não aconteceu, nem aqui e nem no Rio de Janeiro. Hoje os estados, os dois estados, mandaram as suas lideranças para presídio federal e com isso eu diria que não acabou com o crime organizado, mas pelo menos demonstra um controle naquela situação que está acontecendo. E assim é um leão por dia. É um leão por dia. Mas eu acho que tem saída assim. Você tem, a gente tem demonstrado. A imprensa, nota, você acompanha melhor do que eu, em algumas oportunidades sequer falava o nome da facção criminosa. Era uma, uma política, não vamos falar porque isso empodera a facção. A facção já é empoderada, para com isso. Tem que falar sim, a gente tem que debater sobre isso, a sociedade tem que saber que ela faz parte dessa... A sociedade dessa, tem uma dificuldade dessa... muito grande muito. de entender o que está acontecendo. Então eu acho que a gente demonstra de alguma forma que nós estamos saindo, talvez uma posição confortável de fingir que estava tudo bem e de alguma forma enfrentando o crime organizado. Dentro do sistema de justiça, cumprindo a lei, mas enfrentando o crime organizado. Ah. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. O programa foi excelente, é, mas a gente precisa continuar essa conversa, porque o assunto é, é fascinante e muito importante. Acho que esse momento que a gente está vivendo em São Paulo é, tem tudo para ser um divisor de águas é, no Brasil. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença é, do vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute, e a presença da desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, muito obrigado pela presença aqui. E o Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. 
Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.